கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நடைபெற்ற தேர்தலில் பாமக கட்சி அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தது அப்போதைய தேர்தலில் பாமக படுதோல்வி அடைந்தது அதன் பிறகு பாமக அதிமுகவிற்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதை நிறுத்திக் கொண்டது மாறாக அதிமுக கட்சியின் ஊழல்களையும் தவறுகளையும் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதில் முதல் கட்சியாக திகழ்ந்தது ஊழல் வழக்குகளை உடைப்பதில் ஓ பன்னீர்செல்வம் வேட்டி கட்டிய ஜெயலலிதா என்றார் ராமதாஸ் மேலும் ஊழலின் மொத்த உருவமாக இருந்த ஜெயலலிதாவின் உருவப்படத்தை சட்டசபையில் திறந்து வைத்ததற்கு கண்டனங்களையும் கடுமையான அறிக்கை ஒன்றையும் வெளியிட்டார் ராமதாஸ் அதேபோல் பினாமி முதல்வரான எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அளித்து வந்த ஆதரவை பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் திரும்ப பெற்று இன்றோடு நானூத்தி இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் ஆகி ஆகிறது ஆனால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்காமல் உயர்நீதிமன்றத்தின் தயவில் ஓசி ஆட்சி நடத்துகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி என்று அன்றே விமர்சித்தார் ராமதாஸ் குட்கா ஊழல் வழக்கில் சிபிஐ விசாரணைக்காக முன்வாசல் வழியாக வந்த விஜயபாஸ்கர் விசாரணை முடிந்து பின்வாசல் வழியாக வெளியேறினார் சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு இரு வாசல்கள் இருக்கலாம் ஆனால் விஜயபாஸ்கர் விரைவில் செல்வார் சிறைக்கு என்று குட்கா ஊழல் பற்றி பேசினார் ராமதாஸ் ஊரெல்லாம் ரோடு போட்டுவிட்டு சாப்பாட்டிற்கு மண்ணையா சாப்பிடுவீர்கள் என்று உயர்நீதிமன்றம் எட்டு வழிச்சாலை பற்றி விமர்சனம் செய்தது சேலம் எட்டு வழிச்சாலைக்கு எண்பத்தொன்பது பர்சன்ட் எதிர்ப்பையும் ஆதரவு என்று சொல்லியிருந்த வேதனைகளையும் சாதனைகளை என்று சொல்லுவது பினாமி ஆட்சியாளருக்கு இது சகஜம் என்று சேலம் எட்டு வழிச்சாலை பற்றி அறிக்கை வெளியிட்டார் ராமதாஸ் வகுப்பறையில் மாணவிகள் குழுசு அணிந்து வந்தால் அதன் ஓசை மாணவர்களின் கவனத்தை திருப்பவும் படிப்பு பாதிக்கும் ஆனால் மாணவிகள் தலையில் பூ வைத்து வந்தால் அதன் வாசம் மாணவர்களை ஒன்றும் செய்யாதா அவர்கள் கவனம் சிதறாதா என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையனை கேள்வி கேட்டார் ராமதாஸ் மேலும் கிழக்கே உதிக்கும் சூரியன் மேற்கில் உதித்தாலும் திராவிட கட்சிகளுடன் நாங்கள் எப்போதும் கூட்டணி வைக்க மாட்டோம் என்று ராமதாஸ் கூறியுள்ளார் ஆனால் அதிமுக கட்சி பற்றியும் அதன் அமைச்சர்கள் பற்றியும் முதல்வர் பற்றியும் அடுக்கடுக்காக கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் குற்றம் சாட்டியும் அவர்களின் ஊழல்களையும் தவறுகளையும் சுட்டிக்காட்டிய பாமக கட்சியின் தலைவரான ராமதாஸ் நேற்று அதே அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்துக் கொண்டது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கியது இந்த கூட்டணி மூலம் பாமகவிற்கு அதிமுக ஏழு தொகுதிகளை ஒதுக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இவ்வளவு விஷயங்களை கேட்ட உங்களுக்கே இந்த கூட்டணி பற்றி கடுமையாக விமர்சிக்க தோன்றும் அல்லவா அதைத்தான் திமுக கட்சியின் தலைவரான ஸ்டாலின் செய்திருக்கிறார் பணத்திற்காகவும் அரசியல் ஆதாயத்திற்காகவும் ஏழு தொகுதிகளுக்காகவும் விலை போன பாமக கட்சியையும் அதன் தலைவர் ராமதாசையும் பற்றி ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார் இவ்வளவு திட்டியும் மறுபடியும் அவர்களுடனே கூட்டணி வைத்துள்ளவர்களே உங்களுக்கு வெட்கம் இல்லை சூடு இல்லை சுரண இல்லை என்று விளாசி தள்ளிவிட்டார் ஸ்டாலின் பணத்திற்காகவும் பதவிக்காகவும் செல்பவர்களுக்கு இது தகும் மேலும் இவர்களை போன்ற பச்சோந்திகள் எப்படி நாட்டு மக்களுக்காக பாடுபடுபவர்கள்